அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா பீரியாடிக் ட்ரெண்ட் இன் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதுவரை நம்ம படித்தோம் இல்லையா அந்த லெசனில் இந்த லெசனில் படித்த எல்லா அமைப்புக்கும் பேரும் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் நல்லாவே கலரு பாயிலிங் பாயிண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் இதை பற்றி நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்லை சைஸு ரேடியஸு அயனைசேஷன் எனர்ஜி இதெல்லாமே ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்குது பீரியாடிக் டேபிளில் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்பர் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதுகிறோம் அதை படிக்கிறோம் அதனால தான் நமக்கு வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூன்னு இருக்குது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எழுதுறது ஈஸி ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை நல்லா எழுதணும் நான் பேலன்ஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக பண்ணணும் ஃபார்முலா ஈஸியாக எழுதணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்க இல்லை அப்போ இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ஈஸி அது ஈஸியாக ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு மார்க் ஆட்டோமேட்டிக்காக கெமிஸ்ட்ரியில் வரும் இப்போ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் அது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா ரியாக்டிவிட்டி பேலன்ஸு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இதுக்கெல்லாம் மீனிங் தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கெல்லாம் நான் பேசிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு ஒரு பிளேலிஸ்டில் ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே உங்களுக்கு மீனிங் போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் இதை தான் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம் இதையும் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் பீரியாடி சிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் ரெகுலராக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லை ரெகுலராக டிக்ரீஸ் ஆகும் எது வேணாலும் நடக்கும் ரெகுலராக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இல்லை ரெகுலராக டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது பீரியாடி சிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் உங்களுக்கு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் வாரம் வாரம் ஒரு மேக்சின் வருது குமுதம் குங்குமம் ஆனந்த விகடன் இல்லை வீ வீக்லி ஒன்ஸ் வருதுக்கு பதிலாக மந்த்லி ஒன்ஸ் வருது எதாக இருந்தாலும் கரெக்டாக அந்தந்த டைமில் வருது பார்த்தியா ரிப்பீட்டடாக திரும்ப 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 அதுக்கு பேர் தான் பீரியாடி சிட்டி அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கே எலமெண்ட்ஸுக்கு த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ரிப்பீட்டட் எகைன் அண்ட் எகைன் ஈஸ் நோன் ஆஸ் பீரியாடி சிட்டி இன் தி பீரியாடிக் டேபிள் நவ் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் த பேலன்ஸ் இல்லைன்னா ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்னென்னு படிக்கலாம் பேலன்ஸ் இல்லைன்னா ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்ன இது ரெண்டுத்துக்குமே வித்தியாசம் இருக்குது ஆனால் நம்ம புக்கில் என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெண்டுமே ஒன்றுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நான் உங்களுக்கு புக்கில் என்ன இருக்கோ அதை சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னா என்னென்னு கடைசியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு புக்கில் இருக்கிறது நம்ம என்னென்னு படிச்சிடலாம் த பேலன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆட்டம் இஸ் த கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ரிலேட்டிவ் டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இது ஒரு டெஃபினேஷன் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஹைட்ரஜனை வச்சு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி இப்போ எண்ணியை வச்சிருக்கு சோடியம் ஹைட்ரைட் இதில் சோடியம் ஹைட்ரஜன் இடையில் எத்தனை கெமிக்கல் பாண்ட் இருக்குது ஒரே ஒரு கெமிக்கல் பாண்ட் இருக்குது ஸோ சோடியத்தால் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜனோட மட்டும்தான் ஜோடி சேர முடியும் அப்படின்றதுனால சோடியத்தோட பேலன்ஸ் அப்படின்றது ஒன் அதைதான் இங்கே சொல்கிறாங்க கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ரிலேட்டிவ் டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு ஹைட்ரஜனோட எத்தனை முறை கெமிக்கல் பண்ட பண்ணும் ஒரே ஒரு டைம் பண்ணுறதுனால இது ஒன்று தான் பேலன்ஸ் இப்போ ஆக்சிஜனுக்கு வாங்க இந்த பக்கம் ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த பக்கம் ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜனோட ஒரு ஆக்சிஜனால் சேர முடியும் அப்படின்னா இதுக்கு பேலன்ஸ் சி டூ அதே மாதிரி நைட்ரஜன் மூணு ஹைட்ரஜனோட சேருது அப்போ இதுக்கு பேலன்ஸ் என்ன சொல்லணும் த்ரீன்னு சொல்லணும் ஏன்னா இந்த நைட்ரஜன் மூணு விதமான ஹைட்ரஜனோட சேர்ந்துருக்கு ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் பேலன்ஸ் ஷெல்லி நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அடுத்த டெஃபினேஷன் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம புக்கில் கொடுக்கணும் அடுத்த இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுக்கலாம் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் பேலன்ஸ் ஷெல் பேலன்ஸ் ஷெல் இருக்கிற எலக்ட்ரானும் என்னன்னு சொல்லலாம் பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க உதாரணத்துக்கு சோடியம் எடுத்துக்கலாம் அட்டாமி நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபியூஷன் நான் எழுதுறேன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் அப்புறம் த்ரீ எஸ் ஒன் இதில் ஒன் எஸ் இது கேஷல் இது என்ன செல் எல் செல் இது என்ன செல் எம் செல் லாஸ்ட்டாக இருக்குது பற்றியா இதுக்கு பேர் தான் வேலன்ஸ் செல் ஸோ லாஸ்ட்டாக இருக்கிற மெயின் செல்லுக்கு பேர் வேலன்ஸ் செல்னு சொல்லணும் அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரானுக்கு பேர் தான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இதில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அப்போ சோடியத்துக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்படின்றது தான் அதனுடைய பேலன்ஸ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கு நம்ம எழுதி எவ்வளோ பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை அப்படின்னா குரூப் குரூப்பாக நம்ம சொல்லலாம்
எல் எல் இருக்கிற பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் செவன் ஸோ அதுதான் நாங்கள் எடுத்து எழுதிருக்கோம் எயிட் மைனஸ் செவன் ஆன்சர் ஒன்னு வருது அப்போ ஹாலஜன்ஸ்க்கு பேலன்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பீரியாடிசிட்டி ஆஃப் பேலன்ஸ் ஆர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்ஸ் இதை பற்றி படிக்கலாம் இந்த இடத்துல பீரியாடிசிட்டினா லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் போனால் என்ன ஆகும் மேலேருந்து கீழே வந்தால் என்ன ஆகும் பீரியாடிக் டேபிள் அதை தான் இப்போ படிக்க போகிறோம் லெஃப்ட் டு ரைட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகினே போகும் காரணம் என்னென்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் எலக்ட்ரான் வந்து ஒன்று 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 ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் பேலன்ஸ் ஸ்டெல்லில் எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுது இருக்க இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா வந்துக்கிட்டே இருக்கு அதுதான் ரீசன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லித்தியம் எடுத்துக்கிறீங்க லித்தியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன்று தான் இருக்கும் லித்தியம் முடிச்சுட்டு பெர்லியம் வரும் பெர்லியத்தில் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ரெண்டு இருக்கும் அதே மாதிரி போரானில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கும் கார்பனில் நாலு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி லெஃப்ட் டு ரைட் போக போக பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன அது ஒன்று ஒன்று அதிகமாகுது அந்த அதிகமாகிறது பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை கவுண்ட் பண்ணுறீங்க அதுதான் என்னன்னு சொல்லணும் பேலன்ஸ்னு சொல்லணும் ஸோ லெஃப்ட் டு ரைட் இன்க்ரீசஸ் இது கரெக்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அதுதான் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஒரு டேபிள் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் புக்கை பாருங்கள் இப்போ புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லித்தியம் எடுத்துருக்காங்க அட்டாமிக் நம்பர் த்ரீ அடுத்து பெரிலியம் ஃபோர் போரான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கார்பன் சிக்ஸ் நைட்ரஜன் செவன் ஆக்சிஜன் எயிட் குளோரின் நைன் நியான் டென்னு இது இப்போ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகேஷன் எழுதி தான் என்ன பண்ண முடியும் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானு கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லை இன்னொரு ஷார்ட்கட் இருக்குது இப்போ லித்தியம்ன்றது ஃபஸ்ட்டு குரூப் குரூப் நம்பர் ஒன் அதில் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்கும் பெரிலியம்ன்றது குரூப் நம்பர் டூ இந்த குரூப் நம்பர்னு வச்சுக்கோங்க அதை வச்சுட்டு நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானு சொல்லலாம் போரான் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன் இதில் இருக்கிற த்ரீயை பாருங்கள் எழுதிக்கோங்க பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அதே மாதிரி கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் வரும் இந்த ஃபோரை மட்டும் பாருங்கள் நைட்ரஜனுக்கு ஃபைவ் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிஜனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் அதனால் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் குளோரின்க்கு குரூப் நம்பர் செவன்டீன் செவன் ஹண்ட்ரட் தான் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் நம்பர் எயிட்டீன் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் என்னுடைய பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ இப்படி பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ பேலன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் குரூப் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ரூபிடியம் இதுக்கெல்லாம் ஒன்றுன்னு வரும் ரெண்டாவது குரூப்புக்கு ரெண்டுன்னு வரும் பதிமூணாவது குரூப்புக்கு மூணுன்னு வரும் பதினாலாவது குரூப்புக்கு நாலுன்னு வரும் இது வரையும் கரெக்டு ஆனால் இதுக்கப்புறம் பாருங்கள் கொஞ்சம் காயமாக மாறுது அஞ்சும் இருக்குது மூணும் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஃபார்முலா ஒரு ஃபார்முலா எவ்வளோ பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கணும் அதை அப்படி எழுதிக்கிறோம் இன்னொரு ஃபார்முலா எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன ஒரு ஆன்சர் த்ரீ ஸோ இந்த ஃபார்முலாவும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸு டூன்னு வரும் ஸோ ரெண்டு விதமான பேலன்ஸ் இதை வேரியபிள் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இது இதை திரும்ப டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இங்கே எயிட் மைனஸ் செவன் ஒன்னுன்னு வரும் இங்கே எயிட் மைனஸ் எயிட் ஜீரோ ஸோ ரெண்டு விதமான பேலன்ஸ் இருக்குது எங்கே இருந்துன்னா குரூப் நம்பர் ஃபிஃப்டீன்ல இருந்து இதை நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்போ குரூப் வைஸாக பார்க்கலாம் எலமெண்ட்ஸ் குரூப் வைஸாக பார்க்குறீங்க ஒரே மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கான்பிகேஷன் இருக்கும் வெளியில் உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட் குரூப் எடுத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஒன்று ஒன்றுனு முடியும் எலக்ட்ரான் ஸோ ரிமைண்ட்ஸ் சேம் இந்த குரூப் அதனால் அது மாறாது லெஃப்ட் டு ரைட் என்ன ஆகுது பேலன்ஸ் வந்து மாறுது கொஞ்சம் காயமாக அதிகமாக இருக்குது டாப் டு பாட்டம் என்ன ஆகுது மாறல அப்படி சேமாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா சிமிலர் அவுட்டர் கான்ஃபிகிரேஷன் உதாரணத்துக்கு ரெண்டு குரூப் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் குரூப் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ரூபிடியம் சீசியம் ஃப்ரான்சியம் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் இருக்கும் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ பேலன்ஸும் ஒன்று தான் சொல்லணும் குரூப் நம்பர் ஃபிஃப்டீனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி டிஸ்மத் எடுத்துக்கலாம் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஃபைவ் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயும் வரும் ஃபைவும் வரும் ரெண்டு விதமான பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ரைட் இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் சில எலமெண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிக் டேபிளில் சொல்கிறேன் சில எலமெண்ட்ஸுக்கு நிறைய பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ குரூப் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் பார்த்தோம் இல்லையா மூணு அஞ்சுன்னு இருந்தது அந்த மாதிரி இது எந்த இடத்துல வரும்னா பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸுக்கு வரும் சில எலமெண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாறி மாறி வரும் எது பேலன்ஸ் அப்படின்றது மோஸ்ட் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸுக்கு டிலியும் எஃப்லையும் பார்த்தீங்கன்னா மாறிட்டே இருக்கும் வேரியபிள் ஆக்சிஜன்ஸ் இது ஒரு கொஷினாகவே கேட்பா
நம்பர் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்ட் அதுதான் நம்பர் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்ட் ஒரு எலமெண்ட் இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம முதல்ல சொன்ன இல்லையா ஹைட்ரஜன் எடுத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் ஒரே ஒரு கெமிக்கல் பாண்டை தான் உருவாக்கும் அதனால ஹைட்ரஜனுக்கு பேலன்ஸ்னா ஒண்ணுதான் எல்லா இடத்துலயும் ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு இருக்கு மாறியும் வரும் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ஒன்னா இருக்கு பிளஸ் ஒன்னா இருக்கு இப்ப குளோரின் எடுத்துக்கோங்க என்எசிஎல் குளோரினால ஒரே ஒரு கெமிக்கல் பாண்ட் தான் மேக் பண்ண முடியும் இதனுடைய பேலன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு சோ பேலன்ஸ் சொல்லும் போது நம்பர் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்ட் நம்பர் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்ட் குளோரினுக்கு ஒன்னு சரியா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு குளோரின் இப்ப அடுத்தது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்னவுக்கு பிளஸ் சிஎலுக்கு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஸோ ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பேலன்ஸ்ன்றது ஒரு நம்பர் ஜஸ்ட் நம்பர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ன்றது மேபி பிளஸ் மேபி மைனஸ் மேபி நியூட்ரல் நியூட்ரல்னா என்ன மீனிங்னா ஒரு ஹெச் டூ ஓன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது ஹோல் எவ்வளோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படின்னா ஜீரோ ஹெச் டூ அவுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஜீரோன்னு சொல்லணும் ஸோ வித்தியாசம் இருக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க புதுசா பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வா